சிக்கியூராக வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்களும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் இன்றைக்கி வந்து நியூசிலாண்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சீரீஸில் வந்து ஜாபை தவிர்த்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கான்ட்ரவர்சியை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் கவனமாக கேளுங்க இதில் ஒரு டிஸ்க்ளைமரு நான் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறேன் ஐம் நாட் அன் இமிகிரேஷன் கன்சல்டன்ட் ஐம் ஐ டோன்ட் ரன் எனி பிஸ்னஸ் ஆர் எனி ஏஜென்சி இது வந்து நான் இந்த நியூசிலாண்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சீரீஸே எடுத்தது வந்து இதனால் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்குமோ உதவுமோன்ற ஒரே ரீசனுக்காக தான் நான் இந்த சீரீஸை பண்ணிகிட்ருக்கேன் கடந்த ஒரு வாரமாக வந்து கொஞ்சம் பிஸியாக போச்சு அதனால் வந்து எந்த வீடியோஸும் போட முடியல பட் ஆனால் நான் ஷார்ட்ஸ் போட்டுட்ருக்கேன் ஷார்ட்ஸ் வந்து இந்த பிக் பாஸ் வந்து நான் அப்படியே ஆடியோவாக கேட்பேன் இல்லை வீடியோவாக பார்ப்பேன் அதை வந்து நான் ஒரு ஒன் மினிட்டு சீரீஸ் மாதிரி நான் போட்டுட்ருக்கேன் ஷார்ட்ஸில் ஆனால் அந்த பிக் பாஸோட விமர்சனத்தை விட அதை வந்து நான் ரிலேட் பண்ணி ஜாபில் அதாவது நியூசிலாண்ட் மட்டும் கிடையாது உலகளாவிய ஜாபில் வந்து என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் வரும் சில பாசிட்டிவ் திங்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் திங்ஸ் வந்து நடக்கிறத வந்து அதோட சேர்த்து ஒரு உதாரணமாக இல்லை ஓமையாகவோ நான் வந்து ஷார்ட்ஸில் பேசிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இந்த நியூசிலாண்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சீரீஸில் வந்து இன்னைக்கு வந்து முக்கியமாக பேசப்படுறது இந்த கடந்த மூணு வாரமாக வந்து நியூசிலாண்டில் பேசப்பட்டு இருக்கிறது லாங்குவேஜ் கான்ட்ரவர்சி அதாவது வந்து மொழியினால் வந்த பிரச்சனை என்னென்னா நம்ம நியூசிலாண்ட் வந்து சின்ன கண்ட்ரி நான் என்னோடய நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய நர்சிங் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் போய் கண்டிப்பாக பாருங்கள் நீங்கள் இதில் வந்து என்னென்னா ப்ரிடாமினன்ட்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இமிகிரண்ட்ஸ் வந்து நர்சஸ் இங்கே நியூசிலாண்டுக்கு வர ஒரு பெரிய பார்த்து வந்து ஒன்று ஸ்டூடெண்ட்டு இன்னும் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் தான் இங்கே வராங்க அதில் வந்து நர்சஸ் வந்து நிறைய பேர் வராங்க ஸோ இங்கே என்ன பிரச்சனை ஆச்சுன்னா நிறைய நர்சஸ் வந்து அவங்கவுங்க லாங்குவேஜில் அதாவது இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் செவிலியர்கள் வந்து இங்கே ரொம்ப கம்மி ஆனால் வந்து மலையாளத்தில் பேசுகிறவங்க ஃபிலிப்பீன்ஸ் அதாவது தகாலோ லாங்குவேஜ் பேசுகிறவங்க இங்கே நிறைய இருக்காங்க இங்கே ஹெல்த் கேர் செட்டிங்கில் வந்து அவங்கவுங்க தாய்மொழி பேசுகிறாங்க இதனால் வந்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நோயாளிகள் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாங்க இதனால் அந்த லாங்குவேஜ் பேசக்கூடாதுன்னா ஒரு வாட்ஸ்அப் வந்து பாமர்ஸ்டன் நார்த்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்து பரவிச்சு அது வந்து நிறைய பேருடைய எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் வந்து பாதிக்கப்பட்டது முக்கியமாக வந்து அதில் வந்து என்ன அந்த வாட்ஸ்அப்பில் வந்து இப்படியே வந்திருந்தது என்னென்னா மலையாளத்தில் வந்து பேசக்கூடாது உங்களோட இதில் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை பண்ணும்போதுன்னு இதனால் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அதே இன்னும் லெஸ் தென் ரெண்டு நாளில் வந்து வைக்காட்டோ ஹாஸ்பிட்டல்னு இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் இன்னொரு டிஹெச்பிலேயும் வந்து அவங்க ஒப்பனாகவே வந்து ஒரு அறிக்கை பாஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி உங்கள் ரீஜனல் லாங்குவேஜில் நீங்கள் பேசக்கூடாதுன்னு அதாவது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் லாங்குவேஜில் வந்து உங்கள் ஒர்க் செட்டிங்கில் வந்து பேசுறது சரியாக தவறான்னு நீங்கள் கமெண்டில் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக அதை கேட்டுக்கிறேன் இது வந்து என்னுடைய கருத்துக்கள் மட்டுமே தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் அதாவது என்னென்னா ஒரு லாங்குவேஜ் நம்மளோட தாய்மொழியில் நம்ம பேசும்போது வந்து அது வந்து ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் தான் இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் தமிழ் நம்ம தமிழ்லே நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே தமிழ் பேசுகிறவங்க வந்து ஒரே ஒரு இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்க மட்டும் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து நீங்கள் தமிழ்லே பேசிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவனை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணல அந்த மாதிரி ஆயிடும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் ஆங்கிலத்திலே பேசிகிட்ருக்காங்க ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஆங்கிலத்தில் பேசிகிட்ருக்காங்க நீங்கள் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும்தான் தமிழ் தெரியும் ஆங்கிலம் வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு தெரியும் இல்லை கொஞ்சம் தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க உங்களை பற்றி பேசுகிற மாதிரி தான் நினைப்பீங்க எனக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம் இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நான் வந்து என்னோடய வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் யூஎஸில் வந்து நர்ஸாக நர்ஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் நான் டெக்ஸஸில் இருக்கும்போது வந்து நிறைய ஹிஸ்பானிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தான் ஸ்பானிஷ் பேசுகிற ஆளுங்க டீ ரூமில் உட்காந்துட்டு எல்லாருமே ஸ்பானிஷில் பேசுவாங்க நான் மட்டும் தான் அங்கே உட்காந்துருப்பேன் எனக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஆங்கிலத்தில் நான் பேசுவேன் ஆங்கிலம் இல்லை என்னோட மொழியில் பேசுகிறவங்க அங்கே யாருமே இல்லை அப்போ வந்து நான் எப்பவுமே என்னுடைய உணர்வுகள் என்னென்னா
அதனால் ஸ்பானிஷ் கற்றுட்டான் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அவங்க ஆக்சுவலாக வந்து என்னை பற்றி பேசலை அவங்க ஏதோ வந்து அவங்க குடும்பத்தில் நடக்கிறத பற்றி அவங்க பேசிகிட்ருக்காங்க ஆனால் அது பொதுப்படையான ஒரு ஃபீலிங் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் தெரியலன்னா அவங்க நல்ல நம்மளை பற்றி தான் பேசுகிறாங்கன்னு நான் நான் எல்லா வீடியோஸ்லேயும் சொல்கிற மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் மை வீடியோஸில் சொல்கிற மாதிரி இங்கிலீஷ் வந்து இட்ஸ் அ ஜஸ்ட் அ லாங்குவேஜ் நாட் அ நாலேஜ் நிறைய பேர் ஆங்கிலம் வந்து ஒரு பொது அறிவுன்னு நினச்சிருக்காங்க அது வந்து எல்லா மொழிகளையும் மாதிரி ஒரு மொழி தான் அது வந்து நம்ம கற்று தேரலாம் நம்ம இந்தியாவில் இருந்தோ இல்லை ஸ்ரீலங்காவில் இருந்தோ இல்லை உலகத்தில் இருக்க எந்த இதில் இருந்தோ இங்கிலீஷ் நான் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரிலேருந்து வரணும்னா நீங்கள் ஐஎல்டிஎஸ் எழுதணும் இல்லை ஓஇடி எழுதி தான் நீங்கள் வரணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு குறைஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஆங்கில புலமை இருக்கும் அதாவது ஆக்சன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு ஒரு வேர்டை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சென்டில் வந்து பேசுவாங்க அது எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து கற்றுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியணும் ஆனால் வந்து இந்த இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரியில் வந்து நோயாளிங்கிட்ட தான் கிளினிக்கல் செட்டிங்கில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து இங்கிலீஷில் பேசணும் நிறைய பேர் நீங்கள் என்னோடய வீடியோலேயும் கமெண்ட்லேயும் கேட்குறீங்க இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ஆங்கில புலமை வேணுமான்னு கண்டிப்பாக நியூசிலாந்து வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இங்கே வரணுன்னா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து உங்கள் தாய்மொழிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் அதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணும்போது இல்லை இல்லாத ஒரு கன்சர்னில் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கூட இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் பேசுகிற மொழியில் நீ பேசாதவங்களாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து நீங்கள் வந்து ஆங்கில மொழியில் தான் நீங்கள் பேசணும் ஆனால் வந்து ஏன்னா அவங்க இல்லைன்னா ஒரு டிஸ்கனெக்ஷனாக அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து இன்னொன்று என்னென்னா சில பேர் என்னென்னா அவங்களோட அன்பெய்டு இன்ட்ரப் இன்டர்பிரேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தமிழில் வந்து யாராவது ஒரு ஒரு நோயாளி வந்து அட்மிட் பண்ணும்போது இப்போ எனக்கு தமிழ் தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னை கூப்பிட்டு வந்து மொழிபெயர்க்க சொல்ல ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க வந்து அன்பெய்டாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நீங்கள் தமிழ் பேசி தான் ஆகணும் ஆனால் வந்து இப்போ ரெண்டு பேர் ரெண்டு இப்போ ஒரு வேலையாளுங்க ரெண்டு பேர் நீங்கள் பேசுகிறீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வந்து உங்ககிட்ட கேட்குற கேள்வி வந்து அதுக்கு ஏற்ற வந்து பதில் வந்து நீங்கள் எப்போவுமே வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது வந்து உங்களோட தாய்மொழியில் தான் ஏதோ ஒரு விகடக்க வீண ஏதோ ஒரு இதில் கூட இருக்கும் தெனாலிராமன் இதில் வந்து ஒரு மொழியை வந்து அவன் வந்து ஏழோ எட்டோ மொழி பேசுவானா அப்போ வந்து அவன் வந்து இருப்பான் அப்போ அவன் வந்து அந்த அரசனுக்கு வந்து ஒரு சேலஞ்ச் வைப்பான் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நான் என்ன மொழி பேசுகிறேன்னு நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கன்னா ஏழு மொழியுமே நல்லா சரளமாக பேசுவானான் அப்போ அவனோட தாய்மொழி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு அப்போ தன்னாலே நம்ம என்ன பண்ணுவாரான் அவரை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் நல்லா சாப்பாடு கொடுத்து தூங்க சாப்பாடு உண்ட மயக்கத்தில் அவன் தூங்குவாரான் தன்னால் நம்ம செவட்டில் வந்து பல யாருன்னு வைப்பாரான் உடனே அவன் அம்மானு கற்றுவானான் ஸோ அவன் வந்து பேசுகிற மொழி தமிழ்னு தெரியுமா ஸோ நம்ம வந்து எந்த மொழியில் பேசுகிறோமோ நம்ம சப்கான்ஷியஸில் இருக்கும்போது அந்த மொழி நம்மளுக்கு வரும் ஆனால் ப்ராசஸிங் பண்ணுறது அந்த மொழி தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் வந்து யாராவது ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்களான்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நான் ஆங்கிலம் நல்லா பேசுவேன் ஆனால் வந்து என்னோடய ப்ராசஸிங் எல்லாமே வந்து தமிழில் தான் இருக்கும் ஸோ வந்து ப்ராசஸ் நம்ம ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து இப்போ எங்கள் கூட பேசுகிறவங்க வந்து இப்போ தமிழ் தெரிஞ்சவங்க எங்கிட்ட பேசுகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து அவங்க கூட தமிழில் பேசுவேன் ஆனால் அதே நேரத்தில் வேறு யாராவது மூணாவது மனுஷன் ஒரு ஆங்கிலம் பேச ஆள்றதுன்னா நான் கண்டிப்பாக தமிழில் பேச மாட்டேன் ஏன்னா வந்து இட்ஸ் அ டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் தம் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நியூசிலாண்டில் வந்து இப்போ இப்போ வந்து நிறைய கான்ட்ரவர்சி போயிட்டுருக்கு ஒர்க் என்வாயன்மெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா நியூசிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு லாங்குவேஜ் ஒன்று இங்கிலீஷு ஒன்று சைன் லாங்குவேஜ் இன்னும் தீரியோ மௌரின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க நான் வணக்கம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி கியூரான்னு சொல்லுவேன் கியூரான்றது வந்து வணக்கம் வெல்கம்னு சொல்கிறது தான் கியூரான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து அந்தந்த கண்ட்ரியில் இருக்கும்போது அந்த லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே நேரத்தில் வந்து உங்களுடைய தாய்மொழியை மறக்கணுன்னுலாம் கிடையாது பட் ஆனால் இந்த கான்ட்ரவர்சி வந்து இப்போ பெரும்பாலாக பேசப்படுது ஸோ நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து ஸ்டூடெண்ட் பீஸாவோ இல்லை நியூசிலாண்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வர
கண்டிப்பாக கமெண்டில் பா போடுங்க இது ஏன் நான் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சீரீஸில் வந்து இது முக்கியமாக நான் சொல்கிறேன்னா வந்து மொழி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்ன்றதுக்காக வலியுறுத்துறதுக்காக தான் இதை நான் சொல்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய வீடியோஸ் நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டு பி வெரி ஆனஸ் இந்த புக்கு ஃபுல்லுமே நான் பா பாதிக்கு மேலே நான் எழுதியிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு வந்து சரியான டைம் தான் மயில் இப்போ பாருங்கள் நான் பிரேக்கில் தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட ஸோ நான் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வந்து ஐ ட்ரை மை பெஸ்ட்டு நான் கண்டிப்பாக கண்டினியூட்டாக கண்டினியூஸாக நான் போடுறதுக்கு நான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு வந்து ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் வீடியோ போடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார்மசிஸ்ட்டு அனஸ்தட்டிக் டெக்னீஷியன்ஸு ட்ரைவர் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக நான் போடுவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு சிறிய வேண்டுகோள் என்னென்னா என்னோட அனலிட்டிக்ஸில் நான் பார்க்குறேன் யூடியூப் அனாலிட்டிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் அனாலிட்டிக்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ளே நடுவில் ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வித் ஃபோன் கால் எனிவே அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து வியூ பண்ணுறீங்க எனக்கு வந்து வீடியோஸ் வந்து வியூ பண்ணுறீங்க ஆனால் நிறைய அதில் வந்து எயிட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பண்ணுறீங்க வியூ பண்ணுறீங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நான் வந்து மோ மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ வீடியோஸ் போடுவேன் நான் எவ்ரிடே ஷார்ட்ஸ் போடுவேன் நீங்கள் அது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா நான் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாண்டோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் தான் நான் போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ நமக்கு கண்டினியூஸாக ஒரு டூ டு த்ரீ மா மந்த்துக்கு மேலே இந்த ஐ திங்க் இந்த இயர் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் தான் நிறைய நான் போடுறேன் ஸோ வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கமெண்டில் போடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா யாராவது எங்கேயோ வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற இந்த டைம் வந்து அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதனால தான் இந்த வீடியோ போடுறேன் கண்டிப்பாக வந்து வில் மீட் இன் அதர் வீடியோ அண்ட் ஸ்டே சேஃப் எவ்ரி ஒன் லாட்ஸ் ஆஃப் லவ் அண்ட் பை ஃபினா